Ижевский микрорайон на улице Берша – это без преувеличения город в городе. Активность местных жителей, визитка микрорайона, она уже привела к беспрецедентному самоуправлению. Бешевцы несколько лет сами вкладываются в благоустройство территории, сами совместно с застройщиком создают удобную инфраструктуру, сами фактически управляют своей территорией. И вот решились на следующий смелый шаг. Мы поняли, что мы уже сила, и вышли с приложением к главе администрации и пригласили его к нам сюда на то, чтобы он ответил нам на наши вопросы. Первоочередные 10 вопросов мы сформулировали, и, о счастье, нас услышали, к нам готовы с нами к диалогу. Активисты пригласили градоначальника в единственный в Удмуртии дом дружбы соседей. Это помещение в одной из новостроек, которое сами жители благоустроили для активных посиделок. Пригласили, чтобы решить вопросы, которые сами пока решить не могут. По осени мы сделали благоустройство, озеленение дворов. Совместно с финансированием застройщика, с финансированием жителей 50 на 50. Ну, то есть такие вопросы благоустройства мы способны уже решать сами внутри. Нам для этого городские власти не нужны. А допустим, вопрос того, когда построится школа, это уже вопрос своих властей. Школа жизненно необходима микрорайону. И попав в плотное окружение активистов, Олег Бекметьев выложил на стол все карты. Так, школа, срок сдачи. Значит, ну, у нас с вами школа 20-й год. Июнь месяц. Задачу себе ставим такую, чтобы с 1 сентября учебный процесс в школе начался. Значит, поскольку вы этим озабочены, я себе это ставлю на двойной контроль. Градоначальник пообещал, новая школа на 1200 мест будет муниципальной и при распределении микрорайонов к ней прежде всего будут приписаны дети с улицы Берша. Встреча с активистами принесла еще несколько хороших новостей. Летом запланирован капремонт улицы Берша протяженностью более двух километров с установкой нового светофора. Также глава города пообещал разобраться, насколько законна работа ночного бара в одном из домов микрорайона. Дмитрий Ворониновнин, Илья Терендяев, Новости.